আমরা শান্তি চাই এটা যেমন সত্য আবার যদি কেউ আমাদের উপর হামলা হয় তার জন্য আমরা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারি তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠা আমরা গড়ে তুলতে চাই স্বল্প পরিসরে এখন ধীরে ধীরে আমাদের জাহাজ বানানো শুরু করেছি আমাদের কাজও আমরা করছি আর বন্ধু প্রতি দেশের সাথে যৌথভাবে যখন যেখানে যেখান থেকে যারা প্রয়োজন আমরা করে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের নিজেদেরকেও শিখতে হবে প্রস্তুত হতে হবে জানতে হবে টেকনোলজি জানতে হবে এবং আমরাও যেন আগামী যা আমাদের জাহাজগুলি নিজেরা তৈরি করতে পারি এবং আমরাই প্রয়োজনে এক্সপোর্ট করতে পারি সেই চিন্তাটাও আমাদের মাথায় থাকতে হবে তাকে মোকাবেলা করবার মতো সক্ষমতা আমরা অর্জন করতে চাই তাই আমাদের সমুদ্র সময় রাখার জন্য আমরা এই নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলছি এছাড়াও নিজস্ব ইয়ারে জাহাজ তৈরি সক্ষমতা এটা আমাদের আত্মবিশ্বাসকে বলিয়ান করে আমরা হয়তো ভবিষ্যতে অন্য দেশের জন্য জাহাজ তৈরি করতে পারব এবং দিতে পারব আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা জানেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী সমুদ্রে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে আমরা ইতিমধ্যে নৌবাহিনী এবং কোস্টগার্ডের জন্য বিভিন্ন যুদ্ধ জাহাজ তৈরিতে সক্ষম হয়েছি এছাড়াও নতুন প্রজন্মের দ্রুতগতির মিসাইল পেট্রোল বোট এবং অফশোর পেট্রোল বোট নির্মাণের পরিকল্পনা ছাড়াও অলরেডি আমরা চীন থেকে টাইপ জিরো স্বাধীনতা ক্লাস করভেট তৈরির প্রযুক্তি কিনেছি খুব সম্ভবত আগামী বছর হতেই চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ক্লাস কর্ভেট তৈরি করা শুরু হবে আর আমাদের শিপিয়ার্ডে তৈরি হতে যাওয়া স্বাধীনতা ক্লাস কর্ভেট বিশ্বের সেরা কর্ভেটগুলোর মধ্যে একটি যেগুলো সক্ষমতায় বার্মার ফ্রিগেটের চেয়েও অধিক উন্নত আমরা তো প্রায় সময়ে পৃথিবীর বড় বড় পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের ডিফেন্স প্রজেক্টগুলো নিয়ে আলোচনা করি তবে আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ডিফেন্স প্রজেক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব যে প্রজেক্ট সম্পর্কে অনেকেই হয়তো ইতিমধ্যে অবগত রয়েছেন হ্যাঁ বাংলাদেশের মতো ছোট দেশও বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে যেটা কিনা আবার ডিফেন্স রিলেটেড প্রজেক্ট ফোর্সেস গোল টু থাউজেন্ড থার্টি এর আওতায় নৌবাহিনীর জন্য দেশেই অত্যাধুনিক হাই পারফরমেন্স ফ্রিগেট নির্মাণ করা হবে যার কাজ কিনা সেই দুই সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই শুরু হয়েছে আর দেশে নির্মিত প্রথম হ্যাভি ফ্রিগেট নির্মাণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মালিকানাধীন চট্টগ্রাম ড্রাইড্রক লিমিটেড যার মধ্যে রয়েছে দেশেই দশটি হাই পারফরমেন্স ফ্রিগেট নির্মাণের পরিকল্পনা এর মধ্যে ছয়টি হাই পারফরমেন্স ফ্রিগেট নির্মাণের ঘোষণা সরকার থেকে এসেছে It is worth mentioning that shortly Navy is going to launch indigenous frigate building project in Chittagong Dry Dock. Besides, Chittagong Dry Dock Limited is planning to build frigate with its custom technology. Through this, Bangladesh Navy is transforming from a buyer navy to a manufacturer navy. Chittagong Dry Dock Limited is the project of frigate to the frigate. এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ক্রেতা নৌবাহিনী থেকে নির্মাতা নৌবাহিনীতে পরিণত হচ্ছে এই ফ্রিগেটগুলো হবে সম্পূর্ণ স্টেলথ এবং তৈরি হবে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ প্রজেক্টের প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে ছয় মিলিয়ন মার্কিং ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা যেখানে প্রতিটি ফ্রিগেটের দাম অর্থাৎ ফ্রিগেটের ইউনিট কস্ট ধরা হয়েছে তিনশো মিলিয়ন মার্কিং ডলার বা দুই কোটি টাকা এই হাই পারফরমেন্স ফ্রিগেটগুলোর নকশা করবে নেদারল্যান্ডের বিখ্যাত ডামেন শিপিয়ার্ড ইতিমধ্যে চিটাগাং ড্রাইডককে আধুনিকভাবে গড়ে তুলতে এই ডাজ জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ড্যামেনের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করে বাংলাদেশ সরকার নেদারল্যান্ডের বিখ্যাত ড্যামেন শিপিয়ার্ডের সহায়তায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহুল প্রতীক্ষিত নিউ জেনারেশনের হাই পারফরমেন্স ফ্রিগেটের পরিকল্পনা অনুসারে দুই হাজার তিরিশ সাল নাগাদ ছয়টি ফ্রিগেট ধাপে ধাপে নেভিতে যুক্ত হবে সেই সাথে প্রথম ফ্রিগেট দুই হাজার চব্বিশের মধ্যে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে বর্তমানে নেদারল্যান্ডের ডামেন শিপিয়ার্ডের তিন ধরনের ফ্রিগেট নির্মাণের অভিজ্ঞতা রয়েছে যার মধ্যে একটি হল সিগমা ওয়ান ক্লাস গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট যেটা বাংলাদেশে তৈরি করার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি ডামেনে তৈরিকৃত এই ফ্রিগেটটি বর্তমানে রয়্যাল নেদারল্যান্ড নেভি মরক্কো নেভি মেক্সিকান নেভি এবং ইন্দোনেশিয়ান নেভি ব্যবহার করছে ডামেন এই পর্যন্ত দুই সাল থেকে দশটি সিগমা ওয়ান ক্লাস ফ্রিগেট তৈরি করেছে তো চলুন এক নজরে দেখে নেই জাহাজটির ডিজাইন পারফরমেন্স এবং আর্মামেন্টস ডিজাইন দৈর্ঘ্য একশো পাঁচ মিটার প্রস্থ এগারো দশমিক দুই মিটার ড্রড তিন দশমিক সাত মিটার উচ্চতা আট দশমিক পঁচাত্তর মিটার জাহাজটির ডিসপ্লেসমেন্ট দুই টনস 
পারফরমেন্স গতি বাউন্ন কিলোমিটার পার ঘন্টা এন্ডুরেন্স বিশ দিন রেঞ্জ নয় হাজার দুশো ষাট কিলোমিটার অস্ত্র সম্ভারে এতে রয়েছে একটি ছিয়াত্তর মিলিমিটার মেইন গান একটি সিআইডাব্লিউ এস অর্থাৎ ক্লোজ ইন ওয়েপন সিস্টেম দুটি চার সেল বিশিষ্ট অ্যান্টিশিপ মিসাইল লঞ্চার বারো সেল বিশিষ্ট সারফেস টু এয়ার ডিফেন্স মিসাইল লঞ্চার দুইটি তিন টিউব বিশিষ্ট টর্পেডো লঞ্চার এছাড়াও রয়েছে একটি ডেকয় লঞ্চার হেলিকপ্টারের জন্য এতে একটি হেলিপ্যাড এবং হ্যাঙ্গার বিদ্যামান যেখানে দশ টনের একটি হেলিকপ্টার রাখা যাবে যুদ্ধ জাহাজটির হাল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে স্টিল গ্রেড এইচ থার্টি সিক্স ম্যাটেরিয়াল দ্বারা এবার আসি র্যাডার এবং সেন্সরে রাডার ব্যবস্থা সবই থ্যালেসের সরবরাহ করা এতে একটি থ্রি ডি সার্ভেলেন্স রাডার রয়েছে যা তিরিশ কিলোমিটার রেঞ্জের ভিতরে সমুদ্রে নজরদারি চালাতে সক্ষম শত্রুর জাহাজকে খুঁজে বের করে ট্র্যাকিং করতে রয়েছে থ্যালেস গ্রুপের তৈরি টার্গেট ইন্ডিকেশন রাডার এছাড়াও আছে একটি থ্যালেস টিএসবি টু ফাইভ টু ফাইভ এমকে এক্স এ আইএফএফ অর্থাৎ আইডেন্টিফিকেশন ফ্রেন্ড অর ফো সিস্টেম সমুদ্রের নিজের অবস্থান শনাক্তকরণের জন্য এতে রয়েছে একটি সিপ্রে ম্যারিন ব্রিজ মাস্টার खोजार्ज रही इलेक्ट्रनिक सपोर्ट मेजरमेंट साथ स्कोरपियन टुएल्व इलेक्ट्रनिक काउंटार मेजरमेंट যুদ্ধ জাহাজটিতে ইঞ্জিন হিসাবে রয়েছে দুইটি দশ হাজার কিলোয়াটের এমসিআর ডিজেল ইঞ্জিন ইলেকট্রনিক মোটর হিসাবে রয়েছে দুইটি তেরোশো কিলোয়াটের মোটরস এই ফ্রিগেটটি সর্বমোট একশো বাইশ জন নৌসেনা বহন করতে পারে এই হাই পারফরমেন্স ফ্রিগেট প্রোগ্রাম ছাড়াও নৌবাহিনীতে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করতে বাংলাদেশ নেভি তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নতুন প্রজন্মের দুইটি মিসাইল প্যাট্রোল বোর্ড ছয়টি অত্যাধুনিক অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল নিজস্ব শিপিয়ার্ডে তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যে লক্ষ্যে ইতিমধ্যে নতুন প্রজন্মের পেট্রোল বোর্ড এবং অফশোর পেট্রোল বোর্ড নির্মাণের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া তুরস্ক নেদারল্যান্ডস এবং ব্রিটেন সহ কয়েকটি দেশের সাথে কাজ করা শুরু করেছে বাংলাদেশ নেভি যার আলোকে নৌবাহিনীর নিজস্ব শিপিয়ার্ড ড্রাইড্রক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ এবং চিটাগাং ড্রাইড্রকের অধীনে এই জাহাজগুলো বানানোর সম্ভাবতা যাচাই করা হয় আর খুব শীঘ্রই এই দুটি শিপিয়ার্ডে পরিকল্পিত জাহাজগুলো তৈরির কাজ শুরু করা হবে তো এই ছিল আজকের আয়োজন আর কেমন হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাই পারফরমেন্স ফ্রিগেট প্রোগ্রাম সেটা জানিয়ে দেবেন নিচের কমেন্ট বক্সে আজ এই পর্যন্তই নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই হাজির হবে ইনশাআল্লাহ সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইনফরমেটিভ বাংলার সাথে থাকুন দেখা হবে আবারও আল্লাহ হাফেজ